चाइना के साथ कोई भी पॉसिबल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इंडिया के हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स पर मैन एंड मटीरियल की लार्ज क्वान्टिटीज ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आई अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट के ओल्ड एयरक्राफ्ट जैसे एच एस सेवन फोर एट एवरोस और एंटोनोफ ए एन थर्टी टू मीडियम ट्रांसपोर्टर्स की रिप्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है हालांकि आई एफ की ट्रांसपोर्ट फ्लीट के ओल्डेस्ट ब्रिटिश ओरिजिन एच एस सेवन फोर एट एवरो एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के लिए एयरबस के सी टू नाइन्टी फाइव एयरक्राफ्ट की इंडक्शन एयरफोर्स में स्टार्ट हो चुकी है इंडिया की टोटल फिफ्टी सिक्स सी टू नाइन्टी फाइव के ऑर्डर में से दो की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हो चुकी है सेकेंड यूनिट को अभी रिसेंटली ही डिलीवर किया गया है बट नाइनटीन एटीज में एक्वायर किए गए रशियन एंटोन ऑफ ए एन थर्टी टू ट्रांसपोर्टर्स का भी अगले कुछ सालों में रिटायरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है पॉसिबली दो हज़ार तीस दो हज़ार बत्तीस तक जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर चुकी है वैसे तो हैवी लिफ्टिंग के लिए 75 टन लोड कैरिंग कैपेसिटी के C-17 सेवनटीन ग्लो मास्टर्स और 50 टन के आई एल गजराज स्ट्रेटिक एयरलिफ्टर्स मैन एंड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में लीडिंग एयरक्राफ्ट्स हैं बट मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स जैसे नए सी टू और ए एन की जगह जो भी आई चूज करती है वो भी मिलिट्री एयरलिफ्ट के जरिए कॉम्बैट ऑपरेशन को सस्टेन करने के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे देखा जाए तो आई एल गजराज भी रिटायरमेंट फेस में एंटर कर चुके हैं बट आई उनकी ओवरहॉलिंग के प्रोस्पेक्ट्स तलाश रही है जिसके लिए कुछ टाइम पहले ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंसर्न रशियन फॉर्म को अप्रोच किया गया था सो अगर आई एफ की अपग्रेडेशन या लाइफ एक्सटेंशन की तरफ जाती है तो इनको अभी रिटायर नहीं किया जाएगा ए एन की रिप्लेसमेंट की बात करें तो इन सात से आठ टन लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले एंटोनोव्स को आई 18 से 30 टन पे लोड कैपेसिटी के ट्रांसपोर्टर्स से रिप्लेस करेगी और इस 18 से 30 टन की रिक्वायरमेंट को इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नीड्स को ध्यान में रखकर फाइनलाइज किया है हैवी लिफ्टिंग के लिए जैसे हमने बात की अमेरिकन सी सेवनटीन ग्लो मास्टर्स और रशियन आई एल अवेलेबल हैं मीडियम लिफ्ट के लिए प्रेजेंटली एवरोज हैं जो कि 8 से 9 टन कैपेसिटी के C295 से रिप्लेस होने वाले हैं और सेकंड लॉकेड मार्टिन के 18 से 20 टन कैपेसिटी के C130 वन सुपर हरकलीज एयरक्राफ्ट्स बट ए एन की जगह 18 से 30 टन के एयरक्राफ्ट्स को ऐड किया जाएगा जो आर्टिलरी लार्ज साइज कार्गोज वहीकल्स के साथ साथ इंडिया के पच्चीस टन वेट के लाइट टैंक जोरावर को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दिसंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एम के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू की थी जिसमें कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को 18 से 30 टन कार्गो कैरिंग के कई तरह के रोल्स के लिए यूज़ किया जाना है और वो एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए और अनप्रिपेयर्ड रन से लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए भी कैपेबल होना चाहिए जैसे इंडिया के लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल सेंड की जाती है इसके बाद फिर फोर्सेज औरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के रिस्पॉन्सिस को इवेलुएट करती हैं एंड अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑप्शन में से इक्विपमेंट को फाइनल करती हैं और लास्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फाइनल क्लियरेंसेस के लिए अप्रोच करती हैं आर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्पेसिफिक नंबर्स को मेंशन नहीं किया गया था बट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओ को 40, 60 या 80 एयरक्राफ्ट्स के बैचेस की रफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था ऑपरेशनल ए के नंबर्स को देखें तो अराउंड हंड्रेड एयरक्राफ्ट हैं बट आर के अकॉर्डिंग एयरफोर्स 40 से 80 एयरक्राफ्ट ही एक्वायर करेगी बट इनकी पेलोड कैपेसिटी भी ए एन से तीन गुना ज़्यादा होगी आर में इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम्स कंपोनेंट्स और स्पेयर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के स्कोप के लिए भी इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए कहा गया था इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स में तीन कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया था यू की लॉकेड मार्टिन ब्राज़ील की एम्ब्रेयर और तीसरी यूरोप की एयरबस लॉकेड मार्टिन ने C-130 वन थर्टी जे सुपर हरकलीज ऑफर किया एम्ब्रेयर ने C-390 और एयरबस के द्वारा अपना A-400 फोर हंड्रेड एटलस पिच किया गया 
सी वन थर्टी सुपर हरकलीस की 12 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स में पिछले 10 साल से ऑपरेशनल हैं जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है जिसको अनप्रिपेयर्ड और डर्ट रनवेज और हाई अल्टीट्यूड एयरफील्ड्स पर लैंड एंड टेक ऑफ करवाया जा सकता है और स्पेशल मिशन ऑपरेशन के लिए इंडिया स्पेशली इसी एयरक्राफ्ट का यूज़ करता है फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल्स की वॉर रेडन कंट्रीज से एमरजेंसी इवैक्यूशन जो पिछले कुछ सालों में सामने आई हैं जहां पर लैंडिंग कंडीशंस या रनवेज की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल्स के पास कभी कभार नहीं होती सी वन जे को लद्दाख रीजन में इंडिया के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेगोल्डी पर लैंड करवाया जा चुका है जो 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बना वर्ल्ड का हाइएस्ट एयरफील्ड है इस साल जनवरी में सी वन जे की कारगिल एयर स्ट्रिप पर भी नाइट लैंडिंग करवाई गई थी सी वन जे बीस टन की कैपेसिटी में 128 कॉम्बैट ट्रूप्स या 92 पैराट्रूपर्स या 97 लीटर्स या 8 पैलेट्स या इनमें से कोई भी लोड कॉम्बिनेशन को कैरी कर सकता है मैक्सिमम 675 किलोमीटर पर आर की स्पीड है और मैक्सिमम लोड के साथ ये 4000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है सो कैपेबिलिटी वाइज इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स का ये एक पोटेंशल एयरक्राफ्ट हो सकता है और तो और टाटा लॉकहेड मार्टिन के जॉइंट वेंचर टाटा लॉकहेड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर्स के अंडर सी वन जे के एम्पेनेजेस मतलब एयरक्राफ्ट की टेल और टेल असेंबली को ऑलरेडी इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है 200 से ज़्यादा एम्पेनेजेस को अभी तक डिलीवर किया जा चुका है बट इन सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बावजूद सी वन जे का जो एक वीक पॉइंट हो सकता है वो है इसकी पे लोड कैपेसिटी मैक्सिमम बीस टन जो आई की अट्ठारह से तीस टन की रिक्वायरमेंट्स की लोअर लिमिट को ही पूरा करती है सो so, इसमें एक हिंड्रेंस हो सकती है इसके बाद एयरबस का ए फोर जो कि तीनों कॉम्पिटिटर्स में से 37 टन की कैपेसिटी के साथ लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है और सी वन थर्टी जैसे ऑलमोस्ट डबल ए फोर हंड्रेड स्ट्रेटिक लोड्स के साथ टैक्टिकल लोकेशंस में स्मॉल और अनप्रिपेयर स्टेप्स पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है जिसमें ये आउटसाइज कार्गो हैवी और लार्ज व्हीकल्स जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैवी लॉजिस्टिक ट्रक लिफ्टिंग व्हीकल लाइक क्रेन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए एक हिंड्रेंस हो सकती है बट इसकी आई की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी एक वीक पॉइंट हो सकता है फिर भी एयरबस ने इंडियन एयरफोर्स की एम रिक्वायरमेंट्स में इस थाट या बिलीव के साथ एंटर किया है कि शायद आई अपनी रिक्वायरमेंट्स को पॉसिबली चेंज कर दे थर्ड एम्ब्रेयर का मोस्ट मॉडर्न C390 थ्री मिलेनियम इसकी 26 टन की मैक्सिमम पे लोड कैपेसिटी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है इस साल फरवरी में एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स के साथ एक एम साइन किया था जिसमें दोनों कंपनीज द्वारा फ्यूचर में इंडिया को सी का हब बनाने के लिए पोटेंशल को एक्सप्लोर करने की बात कही गई थी ये तीनों एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं स्पेशली कार्गो कैपेसिटी वाइज सी वन जे और ए फोर हंड्रेड में टर्बो प्रॉप इंजन हैं बट सी थ्री नाइन्टी में जेट इंजन का यूज़ किया गया है इसके अलावा रेंज ऑपरेशनल एल्टीट्यूड और स्पीड और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो काफ़ी वेरी करते हैं जहाँ सी थ्री नाइन्टी की कार्गो कैपेसिटी उसको एक पोटेंशियल एयरक्राफ्ट बनाती है तो वहीं दूसरी और सी वन थर्टी जे सुपर हरकलीज और ए फोर हंड्रेड के प्रूवन रिलायबिलिटी रिकॉर्ड्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता खैर पुराने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करने में डिफेंस मिनिस्ट्री पॉसिबली तीन से पाँच साल का टाइम लेगी 2022 में आर एफ आई इशू की थी तो मतलब दो हज़ार छब्बीस दो हज़ार सत्ताईस से पहले टेंडर फाइनल नहीं होने वाला रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में मैंशन की गई डिलीवरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के तीन साल बाद डिलीवरी स्टार्ट होंगी और लोकल प्रोडक्शन की स्टार्टिंग कम से कम उससे दो साल बाद